Waarom wiebelen treinen soms? Ja, treinen kunnen, kunnen wiebelen omdat uh, de ligging van het spoor niet overal gelijk is. En dat heeft ermee te maken dat in Nederland de ondergrond niet overal gelijk is. Die ondergrond kan soms bestaan uit klei, kan ook uh, zand zijn, wat heel stabiel is. Maar kan ook veen zijn. En veen in de combinatie met uh, water zorgt voor een ongelijkmatige zetting van het spoor. En daar ontstaan hobbels door. Ja, die hobbels die voel je als passagier en als treinpersoneel. Ja, ProRail uh, die houdt de ligging van het spoor in de gaten door inspecties en uh, met behulp van meetreinen. Die meetreinen die meten de, de, de geometrie, de ligging van het spoor en die kijken of dat, uh, of dat aan de normen voldoet. Als het spoor niet aan onze kwaliteitseisen voldoet, dan zetten we stopmachines in. En die stopmachines uh, die, die leggen het spoor weer netjes recht met behulp van ballast. En uh, dat is eigenlijk net zoals een uh, stratenmaker eigenlijk uh, een straat weer helemaal... We zijn in een trein die er aan de buitenkant redelijk normaal uitziet, maar aan de binnenkant volgehangen is met geavanceerde elektronica. We rijden vandaag tussen Amsterdam en Utrecht en we testen het Europese beveiligingssysteem ERTMS. Het mooie voordeel van dit systeem is dat treinen sneller en korter achter elkaar kunnen rijden, net zoals in de metro, zodat de reizigers eerder op een eindbestemming zijn. In de toekomst zal dus uh, iedere trein met uh, zo'n dergelijk scherm worden uitgerust. En uiteraard met de bijbehorende apparatuur. Met dit systeem, wat alle informatie zich langs de baan bevindt, wordt eigenlijk in dit scherm gebundeld. En dan kan ook veel verder kijken. Bijvoorbeeld het rode zijn wat wij nog niet zien, maar met het blote ogen niet waarneembaar is, staat op dit scherm al keurig aangegeven. Nou, wat we hier zien is de maximale snelheid die we op dit moment mogen rijden. Dat is dus een 120 km per uur. Aan de rechterkant zien we hier de afstand. Waarop we stil moeten gaan staan en dat is grofweg nu zo'n anderhalve kilometer. En op dat punt staat er dus een rood zijn voor ons buiten. Dat zijn kan ik nu vanuit de cabine nog niet zien, maar de apparatuur heeft het dus al vanuit de baan doorgekregen. Het sterke van dit systeem is dat hij constant aangeeft wat de maximale snelheid is die de machinist mag rijden. Mocht, je daar toch iets, mocht de trein iets harder rijden, dan gaat het systeem automatisch remmen. Het mooie van dit systeem is dat het een internationaal systeem is. Op dit moment heeft ieder land nog zijn eigen treinbeveiligingssysteem. Dat betekent dus ook dat als een trein de grens overgaat, dat hij het systeem van het land aan boord moet hebben. En dat kan zo zijn dat dus treinen met acht verschillende systemen rondrijden. Met dit systeem heb je in plaats van acht systemen aan één systeem voldoende. Yesterday you sailed across Cook Strait, but today you're going to travel overland and it's all about trains. So at the moment you're in train control. And this is Colin who is in charge of the northern section of train control. Train control, what happens here Colin? Here in the train control centre we pretty much control the movements of all trains on the tracks that run anywhere from Bluff in the South Island through to Oteria in the North Island. So we make sure the trains are running on time, we make sure that they're safe and we make sure that everything's as it should be. Great. So you have you have special permission this morning to be here in train control, looking behind the scenes. So the whole of New Zealand's trains are controlled from here. How do you actually know where trains are on the lines? We have a number of different systems with that. So the first one is we use signalling panels, so the actual trains interact with the rails and they will show the exact location of where the train is. So when we have a look at the so when we have a look at the train moving along the tracks, you can see the red dots move along from place to place. That is the train interacting with the network itself so that we can tell where it is. 
We also use a GPS system, which is called Jeevas, which will also give us a location of exactly what track the train is on, exact um, longitude, latitude, what speed it's doing, and that links through to the information on the train's weight and length um, in there as well. So you, you know where your trains are. Can you track them? Yes, yep, yep, we can. So we use um, a graphing system which is used by the train controller and that's his plan. And as the train moves along, we can actually see see it physically move along. If we don't, then we're in radio contact with the train and the locomotive engineer will have certain points that he reports in and we can then track its exact location and its progress. So if it starts to run late, we know. If it's running early, it knows. And if we want to divert it onto another track, then we can do that as well. So it must be much more reliable than in the old days when you didn't have GPS. But what happens, say, if the technology doesn't work? If we do experience a failure with it, there is a manual process that we fall back to. So there's a number of safety checks with that. So if our signalling system goes down or we lose connectivity for a while, the paper graph will tell us exactly where the train is because we've been tracking it. And then we go through a number of safeguards that allow us to verbally authorise the train to continue through. Mm, and next you're going to have a look at some of the other applications of technology that are used to try and keep trains that much safer, which will be good for you this afternoon when you go on a train. Hey, thanks, Colin. No worries.